Así pensamos. Buenas mi gente, buenas mi gente y bienvenidos una vez más a este espacio Menche, donde quiera que nos estén viendo alrededor del mundo, si nos están viendo de día, de mañana, de noche, no importa, gracias, gracias, gracias por su apoyo y gracias por estar aquí con nosotros explorando, haciendo preguntas incómodas, buscando información, riéndonos, aprendiendo, hablando del automovilismo, de cigarro, de sexo, de política, de todo lo que ustedes quieren saber y específicamente todo lo que tenga que ver con mierdas de hombre. Esto es Man Shit. Cuando uno habla de Man Shit, ¿sabes que una de las primeras cosas que nos empezaron a comentar cuando empezamos a sacar los nuevos videos era que, ah, eso es un programa misógeno. Eso es, eso es, eso es, eso es. ¿Tú sabes lo que significa misógeno? Bueno, tengo una idea. No es que sepa, pero sé que tiene que ver algo con el odio de la mujer. Te, 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 te voy a decir algo. No, no me sentí tan mal al, al leer algunos comentarios que leí porque... Estaban acusando hace, no hace mucho, a Bowser de misógeno. Sí. No entiendo cómo estaban así, acusándole le, a misógeno. Le encanta a la mujer, la quiere enamorar, la, pero es misógeno. No, 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 la quiere enamorar, no. Él en la película dice que quiere compartir sus riquezas con ella, pero es misógeno. Le, le, lee lo que significa misógeno. Leo, significado de misógeno. Se conoce como misoginia a la actitud y comportamiento de odio, repulsión y aversión por parte de un individuo hacia las mujeres. Generalmente... La misoginia se relaciona con violencia de género contra la mujer y feminicidio por parte de los hombres. Pero también en algunas situaciones es aplicada a propias mujeres. Ok, a propias mujeres. ¿Ustedes no creen? Y esto es, es una pregunta abierta. Y los muchachos que están aquí en el estudio pueden contestar también. ¿Ustedes no creen que las mujeres que apoyan a, a todos estos hombres biológicos que están acaparando los espacios de las mujeres... ¿Son misógenas? Yo te voy a decir una cosa. Y esta es mi opinión muy personal. y yo lo Obviamente, si es tu opinión es personal. Por eso, valga la redundancia. Uh -huh. Pero la, la realidad es que yo creo que ese ti, lo, el ejemplo que estás dando, esa es la consecución del machismo. Ese es el ciclo completo del machismo. Porque ahora, pues, no voy a tener espacio para la mujer. Van a ser dirigidos por los hombres. Y tienen que competir en... con el hombre. Entonces, así que yo creo que eso es como que la consecución del machismo. Es como que ya dio el círculo completo. ¿me pero pero a, mí lo que me, a mí lo que me causa, eh, 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 para mí es inaudito, ver cómo las mujeres que se hacen llamar feministas son las primeras que apoyan a todos estos hombres que, que obviamente tienen unas condiciones psicológicas y psiquiátricas hasta algunos de... De que, de, que, de que ahora son mujeres Oye, y sí, lo pero, tengo que aceptar porque sí. Pero vamos a añadirles que también tienen una eh, tienen unas capacidades físicas diferentes. Completamente diferentes. Lo estuvimos viendo en el episodio con, ¿Tú, con, con Chamo. Tuviste, exacto, que Chamo explicó muy bien que un, un niño de 12 años ya genera la testosterona que puede generar una mujer en toda la vida. ¿Me entiendes? O que, que ya de por sí ya tiene más testosterona, tiene más capacidad pulmonar, más capacidad más decida ósea, pero, pero en efecto, yo sí creo, no lo, no, yo no le diría misógena, pero yo creo que entonces ese feminismo no es el feminismo de antes. Yo creo que no, está, no están cuidando los espacios. Se conoce como misoginia a la actitud, comportamiento de odio, repulsión, aberración por parte de un individuo hacia la mujer. Las mujeres que están avalando y apoyando a todos estos transgéneros y todo eso, ¿no están odiando a la mujer tradicional? No están cuidando el espacio a la mujer. Sí, así que no, sí. No, no están apoyándola. Sí. Están, están, este, este, les causa repulsión. Pero ese es el significado de misógeno. Porque para, ya, para poder llamar a alguien algo, yo creo que lo mejor que nosotros podemos hacer es educarnos. Sí. Tener la información correcta para poder tomar decisiones. Mientras más información nosotros tengamos en nuestra caja de herramientas, mejores, mejores resultados o mejores soluciones a los problemas que se nos presenten, vamos a tener. Estoy de Así como yo lo veo. Ahora mismo nosotros estamos viviendo aquí en Puerto Rico un caso... O, o sea, que, que los, feminismos, el, el, los feministas de hoy son misógenos. No lo digo yo, lo dice el significado. El significado de la palabra. Lo pueden buscar donde ustedes les dé la gana. Búsquenlo, búsquenlo, búsquenlo. El significado de misógeno. Ok, ahora recientemente en Puerto Rico ha pasado una situación que me ha llegado muy de cerca porque por, por diferentes cosas que han pasado en mi vida el papá que viola a su hija de 13 años que, que, que es rata de tipo dale dilo 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 eh, exprésate eh, pero tengo que decirle es tremendo cabrón brother. 
eh, yo, yo creo que eso representa todo lo que nosotros debemos de odiar en la sociedad. Okay. ¿Me entiendes? Es, 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 es una rata, no, yo tengo hija y, y tengo hijo. Y para mí, yo todavía inaudito, yo no sé cómo, cómo, cómo esta persona se, a, a, le hace esto a su hija. O sea, le está, tú le estás quitando la inocencia, brother. O sea, tú, tú le estás quitando la inocencia. Tú, yo creo que nosotros como sociedad tenemos que repudiar esto y yo no creo que haya nadie que lo aplauda. Pero francamente, también nosotros tenemos que ver cómo el tipo está llegando a esto. Que no, hay nadie, que no hay nadie que lo aplauda. Aguanta, aguántate, aguántate, aguántate. Cuando, cuando, entre las cosas que yo empiezo a buscar, y obviamente todos los que sean changuitos, este episodio de hoy no es el programa para ustedes. Eh, Cero changuitos, para afuera. El, 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 yo, yo, yo me pongo a buscar información porque obviamente yo no puedo predicar algo. De busquen información, edúquense ustedes mismos, todo esto, sí, y, no, yo no, y yo no hacer lo mismo. Claro, normal. Entonces, cuando tú empiezas a mirar para atrás, ¿qué tal si yo te dijera, Juicio, escúchenme. ¿Qué tal si yo les dijera a ustedes que lo que acaba de hacer ese padre contra esa hija es resultado del feminismo? Es fuerte, es fuerte. Pero, Pero asumo yo que tiene información que nos va a compartir para nosotros ver de dónde, cómo, cómo tú llegas no, a esta no, conclusión. Para que estemos claros. Hay tres, y es, nuevamente, no me crean a mí, mano. Yo no tengo la razón, no la voy a tener... Si viene de las noticias, no lo crean. Si viene de, de mí, averigüen por ustedes. No se dejen llevar por lo que X o Y diga, porque la gente hoy acostumbra a hablar como el papagayo, sin tener información, mano. Entonces, yo creo que la información está accesible, que sí, que hay que buscar otras opciones, como el DuckDuckGo este, que son, que son plataformas así como Google Search, pero que, que no te restringen, que te dan toda la información. Si viene del gobierno, cuestionenlo. Mano, ¿qué ta, ta, la gente que se cree en los más rebeldes son los más borregos que hay ahora mismo en la sociedad. Qué son los que siguen todo lo que el gobierno dice. Si el gobierno dice que tienes que meterte una inyección, tienes que meterte una inyección. Si el gobierno dice que tienes que meterte el palito por la nariz, métetelo por la nariz. Ya China estaba diciendo que se metieran el palito por el culo. Parece que hubo dos o tres aquí que no les gustó mucho esa idea y, y lo, lo pararon. Pero si le decía que le metieran el palito por el culo, se le iban a meter. Exacto, no, pero hasta ahí. Ya, pero hasta ahí, no ya, ya, mucho no, mucho no. Mucho no, suave con el palito por el ya, culo. Ya, Miren, yo me pongo a hacer research y hay tres precursoras que no es... Wolf, Wolfcraft, que es la primera mujer que avala el feminismo. Okay. Porque el feminismo fue creado por un hombre. Búsquenlo ustedes, no me crean a mí. Hay tres pilares del feminismo. Una de ellas es, voy a tratar de decir el nombre bien, Simone Beauvoir, que es francesa, porque obviamente sabemos que todo, todo, todo lo del feminismo nace en el 1780 y pico en Francia. Simone Beauvoir, Kate Millett y la otra, que es de la última ola feminista, que se llama Shulimath Firestone. Vamos a llamarla de ahora en adelante Firestone. Tiene nombrecito un poquito... Firestone. Yo les voy a enseñar, yo les voy a enseñar eh, fotos de, de, de ella. Por ejemplo, este es Firestone. O sea, es una, una persona que no se, necesariamente se, feliz. se, se, se ve feliz, etc. Cuando yo les dije ahorita que que bases del feminismo dan pie a lo que estamos viviendo hoy es porque pasan dos cosas. Una, el feminismo busca debilitar al hombre. Y les voy a explicar políticamente por qué. Y dos, busca interrumpir el núcleo familiar. Mi gente, yo quisiera, yo quisiera que esto yo me lo estuviese inventando. Yo quisiera decir, no, todo esto que yo les estoy hablando es mentira. Yo les pero, voy pero, a, pero, pero, ¿qué es lo que postulaban? Yo, le voy a, yo les voy a leer lectura, porque yo hice la lectura y marqué los puntos clave, lo que estipulaba y lo que proponía una precursora del feminismo, como la de hoy, porque yo decía, mano, todas estas feministas que nosotros tenemos específicamente en nuestra sociedad a nivel local estaban en una inquisición en contra de este tipo. Mas, sin embargo... Él solamente está, está siguiendo lo que postularon feministas a las que probablemente ustedes siguen. Sin saber, porque lamentablemente estamos acostumbrados a seguir como borrego. 
Cuando lo único que tenemos que hacer es preguntar. Miren lo que decía. Firestorm reconoce que el comunismo estaba fallando en la Unión Soviética porque no se llevó a cabo un programa de destrucción total de la familia. ¿Qué pasa con esta primera parte que les explico? Que es la parte política. La parte política lo que busca es debilitar al hombre para poder tener más control sobre la sociedad y sobre el pueblo. Ella habla de que el socialismo no funcionó en la Unión Soviética porque el núcleo familiar nunca lo pudieron romper. ¿Por qué? Porque había una jerarquía familiar, una jerarquía y unos valores que han seguido no, a que través van por de la encima sociedad, del Estado. Que van papá, por encima del papá Estado. Y mamá son, el, la religión enseña que tú honras a papá y a mamá. Miren lo que dice. Legalmente, los niños siguen bajo la jurisdicción de los padres quienes pueden hacer con ellos lo que les plazca. Eso es un problema para ella. Ella lo estipula como que esto es un problema. Le, le, legalmente, los niños siguen bajo la jurisdicción de los padres quienes pueden hacer con ellos lo que les plazca. Para romper eso, tiene que haber una revolución, una revolución en diferentes aspectos según ella. Pero en lugar de desarrollar una estrecha relación con una decretada madre o padre, el niño... Decretada madre o padre. Decretada madre o padre. El niño puede ahora formar lazos con gente de su propia elección de cualquier edad o sexo. ¿Cómo resolvemos este problema de que el núcleo familiar, según ella, cómo resolvemos este problema de que el núcleo familiar hay que romperlo para poder entrar nuestra agenda política? Porque, by the way, búsquenlo ustedes también. El feminismo tiene cuatro fases y las cuatro fases son basadas en, en esfuerzos políticos y todos de izquierda. No es que yo esté en contra de toda la izquierda porque yo me considero una persona económicamente eh, de, derecha. Eh, de derecha, pero socialmente liberal, porque siempre yo tengo un millón de amistades que son homosexuales y, y viven felices y conozco muchos homosexuales que piensan como yo. O sea, la problemática está en que ahora el niño va a poder tener la elección de escoger su propia familia o cualquier lazo independientemente de su edad o sexo. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Esto es lo que está esta mujer diciendo desde los 1800, desde el 1890, desde el 1900, coño, desde el 1900 y pico, mil no, eh, desde los años 80 y pico. Dice también, si el niño puede elegir relacionarse sexualmente con adultos, incluso él debe escoger su propia madre genética. No, no, o sea, espérate, es que ahora le quieres dar a los niños la oportunidad de... Espérense, de, ¿qué es lo que estamos viendo hoy? La, la, Ahora la pedofilia resulta Porque, ser... Pero es que eso salió en la ONU el otro día. En la ONU el otro día estaban tratando de descriminalizar a nivel mundial. Estaban tratando de descriminalizar a nivel mundial. Te... Déjame contenerme un poco porque... La, la verdad que tú no acabas de ver, brother. Pues, quieren descriminalizar a nivel mundial la pedofilia. Escuchen lo que dice nuevamente, vuelvo y leo. Si el niño puede elegir relacionar, relacionarse sexualmente con los adultos e incluso debe escoger debe escoger su propia madre genética, no habría razón priori para que ella rechace los avances sexuales del niño, debido a que el tabú del incesto habría perdido su función. Espérate, espérate, espérate. O sea, que están postulando que, que papá puede tener relaciones con su hija. Que así debería ser. Eso es lo que ella dice. Así debería ser, porque así rompemos el núcleo familiar. Entonces, ¿cómo las feministas de hoy en día me critican al pana que se... Mano, yo, 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 yo creo que eso es parte de, lo que, de, de la discusión grande. Pero la, la realidad es que si tenemos locas como esta postulando que un papá puede tener que una lamentablemente, que hay que romper la familia. Que lamentablemente hay un montón de mujeres que se creen feministas que las siguen porque no tienen la información. Porque repiten como el papagayo. Ella dice, le añado, ella misma alienta. Mano, ojalá, yo me estuviese inventando todo esto. Ella misma alienta a los padres a iniciar a los niños en su sexualidad por medio de relaciones incestuosas. De tal manera que los niños no crezcan reprimidos sexualmente. Lo voy a leer una vez más para que quede perfecto y lo usemos como clip. Ella misma, alienta a los padres a in... Ella misma alienta a los padres a iniciar a los niños en su sexualidad 
por medio de relaciones incestuosas, de tal manera que los niños crezcan sin ser reprimidos sexualmente. Pero está loca. No es una, no es una loca, no es una loca. Es una de las madres del feminismo, específicamente el feminismo. Ella es Firestorm. Sí. Firestorm. Firestorm otorga gran significado a la legitimación de la pedofilia como parte de su revolución política. Firestorm. ¿Tienen la carita de ella otra vez por ahí? Eh, pa, pa. Vamos, podemos, poner, ah. podemos poner ese Firestorm. Wow. Una de las madres del feminismo. Y aquellos que todavía se estén preguntando, no, pero que el feminismo, eso no son cosas políticas, el feminismo tiene que ver con la... Con la oportunidad para la mujer, la oportunidad igual, de igualdad. Ok, les voy a decir algo. Por favor, contéstenme ustedes. ¿Qué derecho tenemos los hombres, específicamente en Occidente, en todo esto por lo que estamos batallando, todo esto por lo que creemos? ¿Qué derecho tenemos nosotros que ustedes no? Ya y mismo vienen unos videos por ahí que Joey nos va a traer para nosotros poder comentar sobre ello. Y les voy a hablar de las cuatro fases del feminismo. Hay cuatro teorías del feminismo. Liberal feminism, liberal. Obviamente estamos hablando de unas connotaciones de políticas. Marxist feminism, que es lo que estamos viendo con BLM, con todo, todo lo que estamos viendo. Socialist feminism and radical feminism. Las cuatro, las cuatro teorías del feminismo son connotaciones políticas no repitan como el papagayo cuando tú hablas de que yo soy feminista porque tengo no, no, somos distintos gente yo no, yo no entiendo o sea, yo no quiero que, que la persona que vaya a ser mi pareja se sienta menos que yo en mi hogar no, al todo contrario, contrario, yo lo que quiero es poder compartir con ella todo lo que mis destrezas como hombre me permitan hacer pero yo necesito tener una mujer porque las mujeres tienen unas condiciones que nosotros los hombres jamás vamos a poder llegar a ella. Definitivo. Mucho más organizada. Le gusta el multitasking. Y, y todo esto que nosotros estamos hablando no quiere decir que uno no cree que hay situaciones donde la mujer, hay una disparidad. Claro que la hay. Lo que pasa es que no se pueden marcar, a mi juicio, dentro del feminismo que nos quieren vender. Porque el feminismo que nos quieren vender, con lo que hemos dicho... Ya, ya está comprobado que tiene una agenda diferente de romper el núcleo de la familia. Y yo, como padre de una hija, yo te tengo que decir que yo quisiera que mi hija tuviera un hombre que la protegiera, que pudiera crear una familia, que pueda sustituirte. Que se Papi, que pueda sustituirte. Claro. Eso, es lo que, eso es lo que pasa en, Oye, todo, me... en todo el reino animal. Y, en pero todo necesitamos el, re... el núcleo familiar para eso. O sea, se pero necesita. Pero claro, familia, se necesita. Se necesita. Eso... Tener papá, mamá, que cada cual tenga un valor, ¿entiendes? Y, y, y que tenga un rol y que no sigan menospreciando la importancia del hombre en la sociedad. Ah, hay miles de datos y yo me imagino que si ustedes nos están viendo todavía y han aguantado hasta ahora toda esta descarga, ustedes ya han visto toda la data que hay. Oye, y yo creo, yo creo que este programa se llama Manship por una cosa. Estamos hablando de los problemas de los hombres, pero también esto es un llamado a que nosotros como hombres no nos podemos quedar callados tampoco. Nosotros tenemos que, que condenar este tipo de actuación y combatir este tipo de actitud que finalmente va a dañar a tu hijo, a tu hija, a tu hermana, a, a tu todo amiga, el mundo. a mamá, a papá. So, también merecemos reconocer que tenemos la responsabilidad de no quedarnos callados. De que nosotros tenemos que levantar la voz porque si Dios nos dio voz para pa utilizarla y utilizarla para bien. Así que yo, yo creo que es un llamado también, no simplemente a criticar el feminismo, sino a ti que nos estás viendo, que te quedas calladito entender, cuando estás mal. Entender, te entender, las cosas. entender. Oye, yo traje este tema tan controversial por lo que acabamos de vivir, hermano. Ese padre, que yo no entiendo con qué escrúpulo puede, puede hacerle eso a su hija. Tú viste que salió una foto que él estaba con, con su hijo y con el hijo que tuvo con su hija. En una Ay, fotito madre, haciéndose el papá ejemplar. Y, y a, a mí, te lo digo, a mí lo que me dio es repulsión. A mí me dio un poquito de... Sí, me, me sí, dio por, asco, me dio coraje. Pero esto es, no causado, cómo pero este es causado por, por, por la forma en que lamentablemente nos ha llevado la sociedad, Jesús. Sí. Esto es causado porque los hombres cada vez son más débiles. Al ser más débiles, se dejan llevar por emociones. Un hombre no puede estar tomando decisiones emocionales porque nosotros no funcionamos así. De acuerdo. 
Nosotros tenemos que ser los hombres. Las mujeres son, son más emocionales. Esto no existe. Estos clichés que uno ve en las películas, estos clichés que, que uno ve por ahí, no existen por gusto. Existen porque somos animales distintos. Si nosotros nos dejamos... Te lo digo porque yo lo vi. A mí me gustan las mujeres porque son bien distintas Caballo, a caballo, claro, claro, claro. Mira, se me hizo... Casi un momento, cabrón. Mira, cabrón. Dios, por ahí hay presidentes que dicen... Yo, que... yo, caballo. Hay unas cartitas por ahí. Yo, es que esto no lo eso, sabe pero... nadie. Esto no lo sabe mucha gente y se van a enterar hoy aquí conmigo. Yo, aparentemente, fui depresivo cuando yo era chamaquito. A mí me tenían hasta en percocet. Esto, yo, caballo, yo me estoy, estoy diciendo que yo me enteré de esto en las, las últimas dos semanas. Wow. Obviamente, eso, yo me pongo a analizar y yo digo... Yo digo, hay un momento en mi vida que es justo cuando me tenían en pastillas que yo no lo recuerdo bien, yo no lo recordaba bien y decía, ¿qué, qué, 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 qué me pudo haber pasado para que yo en no, este no momento no, no recordara todo lo que yo recuerdo? O sea, todo como recuerdo el resto de las cosas. Y era que me tenían empastillado, caballo, porque yo supuestamente estaba depresivo. Yo había pasado por unas situaciones bien incómodas en mi vida que en algún día se las contaré. Eh, que me habían hecho, lamentablemente... Un hombre débil, loco. Cuando tú tienes hombres débiles en la sociedad, actos como estos son los que pasan. Sí, sí. Sí, porque este, este, este tipo no... O sea, si tú eres un hombre que te respetas y que eres fuerte, tú, tú no caes y sucumbes ante este tipo de tentaciones o pensamientos. O sea, y yo pienso que sí, es cierto, que la sociedad tiene algo que ver pero nosotros tenemos una responsabilidad como hombre de, de cultivarnos, brother. Y de nosotros crecer y ser fuerte porque Mira, es como tú dices, nosotros no podemos estar tomando decisiones emocionalmente. Tú lo dijiste ahorita y yo lo vuelvo y lo repito y hago eco. De nada vale tener voz y no tener algo que decir. Ya llegó la hora de que no nos podemos quedar callados, mi gente. Tenemos que hablar lo que pensamos, tenemos que hacer eco informados. ¿sabes? Porque para hacer eco como el papagayo y que todo el mundo... Nos volvemos a convertir en esos mismos borregos que yo estaba criticando en el principio. Ya, ya. Entonces, eh, eh, es importante que, que reciban el mensaje que queremos llevar. Esto no es un mensaje en contra de la mujer. Todo lo contrario. Al contrario. Esto es un mensaje defendiendo tu espacio y también requiriendo la responsabilidad de nosotros como hombres de proteger ese espacio de ustedes las mujeres y de luchar por la, por, por la igualdad realmente. Pero es que nos toca. Claro. En, en Francia ahora mismo la minoría son franceses. ¿Tú lo sabías? Sí. En Francia ahora mismo la minoría son franceses. ¿Ustedes saben por qué? Porque con la migración ilegal que ha habido en Francia, pues han, han entrado muchos musulmanes, que no tengo nada en contra de las religiones musulmanes. De hecho, tienen muchas cosas en las que yo sigo, by sí. the way. Sí, muchos valores que compartimos. Muchos valores que compartimos. Eh... Los musulmanes se siguen procreando. Los franceses, con toda la ola del feminismo, cada vez son menos porque las mujeres francesas con ideales de Occidente siguen teniendo cada vez menos hijos. ¿Qué ustedes creen que va a pasar a nivel matemático cuando los musulmanes sigan procreándose de la manera en que lo hacen y las mujeres de Occidente con un ideal liberal como el que tienen la mayoría de las que viven en nuestra islita dejen de procrearse? Va a suceder lo que quieren evitar. Porque de repente hay no el musulmán, existe otra. pero está el musulmán extremista también. Va a ser... Que, que no creen los derechos de la mujer. Mira lo que está pasando en la ¿Me entiendes? Entonces, Entonces, de repente, cuando sea mayoría, ¿qué va a pasar? It's, como dice Thanos, inevitable. Es inevitable. Es inevitable, inevitable. lo que va a pasar con nuestra cultura, brother. Lo que, pero, pero, ¿por qué? Porque se han encargado de buscar la manera de tergiversar el rol... De individual y la importancia del núcleo familiar en nuestra sociedad, eso es todo caballo. Nosotros tenemos que entender que cada sexo, que son dos, no me... ay Dios mío, ¿Tú ves? ¿Tú ves? ¿Tú ves? ¿Tú son dos, son dos. Uno intenta llevar las cosas en paz, pero te... No, papi, porque es, que, porque es que me jode. El otro día estoy viendo un video... Bueno, no, no, no lo voy a hacer ahora. Mi gente, regresamos ahora mismo, ahora mismo. Esto toma un segundo. Lo que pasa es que tenemos que setear el micrófono y todo ese revolú para que vean videos que hemos encontrado en internet que tenemos que compartir con ustedes. Que créanme, créanme, que si no lo has visto, vas a querer verlo. Y, oye, es importante que emitan su opinión. Eh, denle like y share, suscríbanse. Y, y queremos abrir la discusión dentro de todo lo que estamos haciendo. Así que, pendiente. Bueno, como siempre... 
Nosotros lo que queremos es traerles la mejor información y el mejor contenido respaldado por cosas que hemos visto. Y como algunos de ustedes quizás no han visto videos como los que tenemos aquí, tengo tres videos para concluir nuestro tema de hoy. Comencemos con una dama que quizás se expresa mucho mejor que yo sobre el tema. Y obviamente para mí carga con más peso porque obviamente es una chica. So, let me just get this straight. In the last few years, a biological male has been named Woman of the Year on several magazine covers. A biological male is referenced as a top-ranking female in our White House. A biological male was named the NCAA Woman's Swimmer of the Year. A biological male is making tens of thousands of dollars being the face of womanhood for Nike, for Tampax, for Bud Light, for Kate Spade, and countless other companies. A biological male took home the award for Best Actress at the Golden Globes. Are we really still trying to make the case that feminism supports women when the feminists are completely silent and or cheering on? Biological men taking over the space of women? Somebody spell this out for me. Biological male. Ahí es que está el problema. O sea, cuando nosotros hablamos de lo que hablamos y perseguimos y empujamos por nuestros ideales o por la forma, es porque queremos realmente ser honestos con, con, lo, que estamos, con lo que estamos viviendo. No es posible que los hombres biológicos sigan apoderándose del espacio de las mujeres. Eso no hace ningún tipo de sentido. Ese es uno de los puntos. El segundo punto, hablando sobre la pedofilia y la normalización de. Quiero que vean esto. O sea, esto es una orientación sexual, la sí. pedofilia. Entonces, eh, pueden... Eh, relacionarse normalmente como cualquiera de nosotros, pero el deseo sexual está puesto en menores de edad. Ahora dicen que la pedofilia es una orientación sexual. Es en serio. Entonces debemos aplaudir y respetar esto. Señores, esto no es una orientación sexual. Esto es una perversidad, una aberración, un crimen. Por lo tanto, es un delito que debe ser penalizado. Dejemos de normalizar las aberraciones. La sociedad tiene que despertar la gente buena, la gente de principios, la gente de Dios. Y defendamos a los niños de un sistema perverso que quiere destruir a las próximas generaciones. El primer video que les puse es una chica hablando de que hombres biológicos se están quedando con las posiciones de las mujeres porque supuestamente, si yo me creo mujer, yo soy mujer. La pedofilia, buscando la manera de normalizarlo, díganme en qué de la información que nosotros dimos antes hemos fallado con cosas que están pasando actualmente, porque la persona que estaba hablando ahí es una psicóloga, una persona que estudió probablemente mucho más años de cualquiera que nosotros que estamos viendo este video, preparándose para poder entender el psiquis humano, que está hablando de la pedofilia como algo, como algo normal. Eso no es normal. Entonces nosotros tenemos que hacer voz de esto, porque los niños de Dios no están a la venta, como sale en la película eh, exitosa. ¿Cómo es que se llama la película esta que acaba de salir? Sound of Freedom, la fui a ver dos veces. Los niños de Dios no están a la venta. ¿Por qué quieren buscar a los niños? Estas son preguntas que nos vamos a hacer y que vamos a tratar de buscar la contestación. ¿Por qué quieren buscar a los niños? Dos de los momentos más claves en la Biblia. El mundo fue detrás de los niños. Uno de ellos fue buscando a Jesús y el otro creo que fue buscando a Moisés. ¿Por qué están buscando a los niños? ¿Por qué volvemos para allá? ¿Por qué lo permitimos? ¿Dónde tiramos la línea? ¿Dónde tiramos la raya, mano? ¿Dónde está la raya? Yo cuando tenía 13 años, yo iba hablando con mi papá, un tipo que, que yo entiendo que, que es una persona súper brillante, eh, preso político, eh, pasó por un montón de cosas en su vida, eh, eh, se escapó de la cárcel abriéndose con un bisturí la cara, cogiendo una, un gusano de letrina, poniéndoselo, porque él decía que iba a ser más fácil escaparse del hospital, casi se muere. Y me quedo yo sin viejo, no, no estuviese aquí. 
Yo le decía cuando yo tenía 13 años, yo le decía, papi, obviamente con mi pensamiento pues más, más, más abierto, más liberal. ¿Qué importa si un hombre quiere estar con otro hombre? ¿Qué importa si una mujer quiere estar con una mujer? Que hagan de su culo un tambor y que sean felices. ¿Quién soy yo para reprimirle la felicidad a X o Y? Y mi papá, en ese momento, todavía no sabía o entendía las cosas que podían pasar hoy día. Y me dice, el problema de eso, Osvaldo, está en que ¿dónde tiramos la raya? Y yo creo que llegó el momento de que tiremos la raya. Tanto para proteger a la mujer como para proteger a los niños. De gente que literalmente tienen problemas psicológicos. ¿Qué problema pude haber tenido yo para que me hubiesen llevado a un psiquiatra y haberme puesto en percocet por casi un año? Pues yo tenía un problema psiquiátrico o psicológico que en ese momento de la única manera que se iba a atender era a través de este médico. My son identifies as a cat. Mi hijo se identifica como un gato. Because I tried that, and the veterinarian told me that because he has human anatomy, that he does not know how to to work on him or diagnose him with anything, um, and he legally cannot. So, and while I do think that is a form of discrimination, because you know my son, if he says he's a cat, he is a cat, um, and he needs to be treated like that, like one, you know. But um, I'm not going to press charges because I know that. He could lose his license if I... If I cr crazy. O sea, la gente está, está mal. O sea, esto no es un, un tipo de... O sea, no se rían, cabrones. Está demasiado fuerte. O sea, uno se ríe porque esta mujer está loca. Está diciendo que su hijo es un gato. No, 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 no. Eh, eh, yo, yo no me voy a ir en contra del veterinario porque me acaba de decir que mi hijo, que se cree que es gato, tiene anatomía humana y no lo puede atender. Es, please, please, please. Make it make sense. Please, hagan que esto haga sentido. Pero entonces tú no puedes descriminalizar. Tú no puedes criminalizar ni decir que es un trastorno psicológico o psiquiátrico cuando tú crees que un hombre eh, puede ser una mujer porque sí. Cuando tú crees, no, tú eres un transgénero y te lo respeto, y travesti, si eres travesti, y te lo respeto. Porque de eso se trata, porque hasta ahora nadie había tenido problemas con nada de esto. ¿Dónde se tira la raya? Ah, soy un gato. Pues sí, pues, era un gato. No, yo me quiero cingar ahora un caballo porque yo soy un potro. ¿Qué? Yo soy el caballo. ¿Dónde está mi yegua? No, caballo. Eso es, eso, es, eso, es, eso es una enfermedad. Y hay que empezar a tratarla como tal. ¿Dónde tiramos la línea? No te metas con los niños. No, pero olvídate que no te metas con los niños porque eso es abuso. Esa, esa madre... Esa madre, literalmente, va, va, va a tener que eh, enfrentarse a consecuencias legales, eventualmente. Quizás no ahora, porque ahora somos muy soft, somos muy debilitos para enfrentarnos a toda esta situación. Pero, pero eso va a tener repercusiones. El día que el gato quiera arruñarle la cara a la madre, que va a decir, ah, es que es el gato. Miau, mire, puñeta. Añádele a eso, que aquí es donde... No sé dónde caga, no sé. El gato usa, le enseñaron a usar el inodoro. Esto es una mujer que se llama Magay. Eh, by, by the way, me encanta esta mujer lesbiana de, de la comunidad eh, homosexual. Tiene su pareja, pero cree en proteger a los niños. Cree en que todo tiene que tener un límite, porque... Ya ellos no están siendo perseguidos. Gracias a Dios, el sol de hoy, cualquier relación homosexual es bien vista ante la sociedad. Entonces, ¿cuál es, son, cuál es la discriminación que supuestamente hay? No, hay? no hay tal discriminación. Y ella está hablando de, de que ella, ella es bien, ella tiene mucha voz y es portavoz de la criminal, criminalización 
mala mía por mi de la criminalización de los médicos que estén haciéndole cirugías a los niños o a niñas eh, para el cambio de sexo, específicamente en una edad muy pequeña. Miren lo que dice este cirujano. So much an issue in um, someone with assigned female at birth anatomy that undergoes a phalloplasty because we're creating something with a you know free tissue transfer or flap anyway, but a much bigger issue for an individual that's undergoing a penile inversion vaginoplasty um, because we use all of that tissue to basically create the vulva as well as line the internal vaginal canal. And as a specialty, um, those of us that do a fairly high volume of genital gender affirming surgery, you know, we've maybe done a couple, a handful of pubertally suppressed adolescents as a field and no one's published on it yet. Um, OHSU is, we're just putting our first series together as we're kind of learning and figuring out what works. Um, but it's really changing things um, because you don't have enough tissue to line the vaginal canal. So you either have to take a skin graft or take skin from elsewhere or use artificial products. Um, the way that we're dealing with it is by using a robot and we're basically performing intra-abdominal um, components of the surgery. So we're using peritoneum, which is the inner lining of the abdomen to line most of the vaginal canal. ¿Sabes qué? Ya no quiero escuchar más nada. Literalmente están experimentando con los niños, con las nuevas cirugías que están haciéndole de transformarles el, el, el sexo. ¿Tú sabes cuándo todo esto se va a acabar? Volvemos a la raíz de la mayoría de los problemas, cuando les cueste dinero. Cuando esta gente empiezan a recibir demandas tras demandas, tras demandas, tras demandas, ellos van a parar, ellos van a decir, no, mejor no. Mejor paramos el experimento aquí. ¿Dónde se traza? ¿Quién lo decide? ¿Quién lo decide? No depende de más nadie, mi gente. Depende de nosotros que nos pongamos los pantalones y empecemos a enfrentarnos contra todas las aberraciones que estamos viviendo a nivel social. Esto es fucking man shit. Nos vemos en el próximo. Man shit. Así pensamos.